Fobia. Eu tenho um problema. Eu não posso ouvir falar de uma fobia nova que eu já começo a sentir. Isso é um problema, porque todo dia surge uma fobia nova. Tem um mercado de fobias, que é tipo um mercado de coach, que todo dia inventa um negócio novo. Outro dia, por exemplo, eu li que existe a tafofobia, que é o medo de ser enterrado vivo. Não, tafofobia não é uma frase que uma amiga fala para outra quando acha o trabalho dela meio ruim. Tá legal isso? Tafofobia, não é isso. Não. É outra coisa. É medo de ser enterrado vivo. Existe uma palavra para isso. Você acha absurdo que existe uma palavra? Porque quem não tem isso? Quem, quem acha tranquilo ser enterrado vivo? Ah, eu acho de boa, sabia? Se o caixão tiver Wi-Fi carregador, um lençol de meio fios, tem também a globofobia. Isso existe. É o medo de balões de encher. Não, globofobia não é aquilo que Thiago Leifert alega ter sofrido na faculdade por ser filho de um executivo da Globo. Isso não é globofobia. Outra coisa, tem uma fobia que eu acho especialmente curiosa, que é a fobia de palavras longas demais, que é a hipopotomonstrocesquipedaleofobia. E é muito triste, porque a pessoa não pode nem dizer a fobia que ela tem. Ela tem uma metafobia. Já a ornitofobia é o medo de pássaros. E eu acho muito compreensível. E só não tem ornitofobia quem nunca foi perseguido por um quero-quero. Eu já fui, quem já foi sabe. A lectorofobia é o medo de galinhas. Um pouco menos compreensível. A não ser que a pessoa tenha crianças pequenas em casa e esteja se referindo à galinha pintadinha. A blutofobia é o medo de tomar banho. Também conhecido como nacionalidade francesa. Hemofobia é o medo irracional de sangue. E não o medo dos adolescentes dos anos 2000 que usavam a franja na frente de um olho só. Sim, jovens, na minha época, os cantores mais famosos do país usavam lápis no olho e faziam escova e a gente zoava eles, tadinhos. Sendo que eles não faziam campanha para fascista, nem eram pagos com verba pública de pequenas prefeituras no interior do país. Ai, que saudade, o mundo era melhor. O que incomodava a gente nos anos 2000 era a franja. Volta, volta, emo. Os americanos, claro, todo dia inventam uma fobia nova. Geralmente, eles usam acrônimos. Sim, acrônimos é, é, são aquela junção das primeiras letras de várias palavras. Sim, eu, eu fiz letras. Tipo, um acrônimo clássico é FOMO, que é o Fear of Missing Out. É o medo de você estar perdendo alguma festa. Tipo, quando o Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Braz, nós fomos e não encontramos ninguém. A Dona Irã ficou com FOMO. E também com uma baita de uma raiva, sim. Raiva, reação irada de valentia, deve ser uma coisa assim. Aliás, FOMO é um tema recorrente de Adonirã, como em Trem das Onze, por exemplo. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sim, na verdade é FOM, é Fear of Missing Trains. Mentira. Existe isso, um recorrência nobre de Adonirã. E agora, com a pandemia, surgiu o medo de voltar a se encontrar romanticamente. Sim, o Fear of Dating Again, que eles chamam de FODA. Sim. Sim, eles chamam de folda, isso existe. E é, curiosamente, a folda que está empatando a folda. Gerando uma meta-folda. O fato é que, quando eu era pequeno, não tinha essa quantidade de fobia, não. Tá? Tinha só aracnofobia, tinha claustrofobia, no máximo. Era medo de aranha, medo de ficar trancado no elevador, que é o um medo que todo mundo tem, especialmente se dentro do elevador tiver uma aranha. Aracnofobia foi muito causada por um filme produzido pelo Spielberg, que se chamava, curiosamente, Aracnofobia. E eu digo curiosamente porque o filme contava a história de uma aranha fictícia, ultra-venenosa, que ia parar nos Estados Unidos e matava todo mundo. Ou seja, o nome do filme está errado, não é Aracnofobia. Se a aranha, de fato, mata todo mundo. Fobia pressupõe que é irracional. Da mesma forma que não existe uma palavra para o medo irracional de assalto à mão armada se você vive no Brasil. Ah, eu não posso andar no centro de madrugada que eu tenho perdeu fobia. Não. Você tem outra coisa, querido. Você tem noção. E por isso, no programa de hoje, a gente não vai falar de fobia, que é sempre meio irracional, né? Mas de medo, que é o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Sim, ao contrário da fobia, o medo não é uma doença. Pelo contrário, o medo foi fundamental para a sobrevivência da nossa espécie. Aliás, de todas as espécies. O medo, ele é um sentimento muito primitivo, que de alguma forma todos os animais sentem até a lesma do mar. Sim, existe uma lesma do mar. E ela parece um destaque da Portela, não parece? 
naquele desfile clássico, o baluayê, a Iemanjá, a lesma vem da terra e vem do mar. O medo, ele é processado no nosso cérebro muito mais rápido do que basicamente qualquer outro sentimento. Ele faz que nenhum influencer na balada e fura a fila do cérebro, interrompendo qualquer outra atividade que estiver acontecendo. Quem processa o medo no cérebro são dois carocinhos que ficam bem no meio do cérebro, com a forma parecida com as duas nozes e por isso chamam amígdalas, que quer dizer nozes em grego. Não confundir com as amígdalas que você tem na garganta, que tem um nome igual porque também tem forma de nós. Ou seja, quando for tirar as amígdalas, especifica para o médico que são as da garganta. Você não quer que ele tire as do cérebro, você dificilmente sobreviveria. Como diz Milton Nascimento, a amígdala é coisa para se guardar debaixo do hipotálamo. Desculpa. O medo é um sentimento tão importante, o medo, que as pessoas que têm as amígdalas calcificadas, elas têm dificuldade de fazer coisas simples, como atravessar a rua, como tomar banho de mar, experimentar uma comida. Por quê? Como elas não têm medo de nada, elas não tomam precaução nenhuma. Você já deve ter conhecido alguém assim, né, que come camarão na praia, toma água da pia no Rio de Janeiro. Esse povo que senta na primeira fileira de uma peça de teatro interativa, fala, ah, vamos lá. Pode chamar. Eu acho que deve ser o caso dos adeptos dessa moda do rooftoping. Sim, isso existe, muito comum, sobretudo na Rússia. E é essa prática de subir em telhados muito altos, sem nenhum equipamento de segurança. Você talvez já tenha visto alguma coisa desse tipo. Se você ficou com os dedos suando, tu um taquicardia, isso é um ótimo sinal. Não significa que você tem fobia de altura, não. Significa que você tem amígdalas. Parabéns. É como diz o ditado, quem tem amígdalas tem medo. Eu, particularmente, tenho tanto medo desse tipo de vídeo que eu tenho medo até de estar andando na rua tranquilamente e um desses cair em cima de mim. Sim, eu tenho fear of rainy man, aleluia, forma. Uh, medo de coisas perigosas são legítimos, tá? E são úteis. Já o medo de coisas fictícias, esse sim pode ser um perigo. A tal ponto que existe a fobofobia, que é a fobia de desenvolver fobias. E essa fobia eu tenho, porque a pessoa fóbica, ela deixa de ver o mundo claramente. O medo do que não existe pode ser um grande perigo, sobretudo na política, sim. Grande parte do buraco em que o Brasil se meteu tem a ver, sim, com um medo irracional de fantasmas. Como assim foi desmascarado? Existe um plano, sim, pode botar aí. Existe um plano de ocupação comunista, totalitarista no país. Será que ninguém vê isso? Estou com medo. Está dentro do que Porque sempre que o Brasil, nessa eleição, corre o risco de perder toda a estabilidade que já foi conquistada. Colocar a, vamos dizer, os recursos do Estado brasileiro a serviço do movimento comunista mundial, esta é a função, uma das funções básicas do PT. Os professores da escola são todos comunistas. Por exemplo, aí você tem uma casa invadida, não vai ser o judiciário que vai julgar. Isso é um Estado soviético já. É muita hipocrisia. Justamente o Lobão denunciando o risco de invasão de casas depois que ele fez com a vovó os três porquinhos. <risos> Mas é preciso ser justo. Tá? Esses vídeos aí são antigos. O Olavo de Carvalho, por exemplo, já parou de falar esse tipo de merda. Não fala mais. Faz tempo que não fala. Mas... Esses vídeos eles foram todos gravados depois do final da chamada Guerra Fria. Tá? Estranhamente. Sim, numa época em que já não existia nenhum risco de você ser julgado por um tribunal soviético ou ter a casa invadida por agentes da KGB. Não, não existia isso. Ou seja, o medo de muitas dessas pessoas era absolutamente infundado, ainda que fosse interessado interessado, no caso, em eleger determinados candidatos. É por isso que eu vou votar no Pé. me dá segurança. Agora eu vou votar no Aécio. Acordem. É ou eleger o Bolsonaro ou dizer adeus ao Brasil. Disse a pessoa que já tinha dado adeus ao Brasil. Fez esse vídeo dos Estados Unidos. E depois de eleger Bolsonaro, deu adeus ao mundo. Que hipocrisia. Quando o medo é usado para fins políticos e difundido de forma irracional e alarmista, ele se torna outra coisa, ele se torna pânico. E o medo pode até ser útil, mas o pânico é sempre inútil. E eu me refiro àquele programa de rádio que tem esse nome. Mas 
Não só o pânico, ele é um medo esmagador. Ele é um medo paralisante, fatalista. Pode nos emburrecer, desmobilizar e deprimir. Assim como o programa de rádio também. E um dos problemas da, da disseminação sistemática desse pânico infundado é que ela faz com que a gente não perceba as ameaças quando são reais. É como se a gente tivesse gritado lobo, lobo, tantas vezes que quando o lobo chega de verdade, fica todo mundo achando, ah, foda-se, não é o lobo, é só o lobão. É o lobão falando merda, gente, isso não é lobo, não. Hoje, o maior exemplo dessa nossa indiferença, ameaças concretas, é a falta de reação coletiva às inúmeras declarações golpistas do presidente da República, Jair Bolsonaro. Sim, é provável que as nossas amígdalas estejam calcificadas. Que a gente está comendo camarão na praia todo dia sem mastigar. Tá? O programa dessa semana é para lembrar que não se chama aracnofobia quando você está na frente de uma aranha armadeira e ela está preparando um golpe. Sim. A aranha armadeira ela tem esse nome porque ela ergue as patas dianteiras para preparar o ataque. E se você vir uma assim, talvez seja a última coisa que você viu na sua vida. É melhor você fugir, porque o seu veneno é o mais letal de todas as aranhas. E ainda tem uma particularidade. Além de poder te matar, o veneno de uma armadeira te deixa com uma ereção involuntária permanente. Ou seja, você morre e ainda morre constrangido. É a pior morte. Não dá nem pra ser de caixão aberto. E dependendo, tem que ser de caixão aberto. Não dá pra fechar, nem pode abrir. É, é um problema. É, é o tipo mais constrangedor de aracnídeo desde o ciranha. Assim como a aranha a armadeira, Bolsonaro, ele parece curtir um golpe. Em todos os quatro anos do seu mandato, ele celebrou o aniversário do golpe de 64. Seu Ministério da Defesa disse, inclusive, que a ditadura sustentou a democracia. Sim, eles impediram que a democracia acabasse, acabando com ela. E além de adorar celebrar o golpe, Bolsonaro também nunca mostrou um apreço muito grande por eleições. Faz anos que ele não esconde ninguém, que na opinião dele, Eleição só vale no caso dele ganhar. Já em 2018, ele disse bem explicitamente que não aceitaria resultado diferente do que a sua eleição. E nem isso era verdade, porque mesmo ganhando, ele recusou a aceitar o resultado. <risos> disse que a eleição foi fraudada e que ele tinha ganhado no primeiro turno. Sim, o PT roubou porque o PT queria muito perder para Bolsonaro, só que no segundo turno. Aí ele roubou, mas não para ganhar, só para não ficar feio. Questionado, Bolsonaro dizia que tinha provas e que iria apresentar, mas não apresentou nenhuma. Aí depois disse que só apresentava as provas se quisesse, antes de admitir que não tinha prova coisa nenhuma e ninguém tem nada a ver com isso. Ou seja, tava bom, diz que ia mudar ainda para melhor, já não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim e agora parece que piorou. Agora, né? Há anos, na verdade, Bolsonaro ele cria caso inventando qualquer desculpa para dizer que o sistema eleitoral é suspeito. Primeiro, defendeu o voto impresso. Depois, sofreu um rebranding, que o brasileiro odeia impressora, virou voto auditável. Só que o voto já é auditável, inclusive auditado. Daí ele passou a defender o voto democrático. <risos> que é uma curiosidade, né? Sim. Ao contrário daquele outro voto, que é o voto tirânico. Voto ditatorial. Agora, a moda é ficar dizendo que as eleições vão ter uma auditoria privada contratada pelo partido dele. Só faltou combinar com o partido dele, que perguntaram, disse que nem conhece uma auditoria que faz isso. <risos> o mais provável é que ele queira só gerar dúvida para deslegitimar a derrota. Ele faz tipo um jogador de futebol que reclama da arbitragem, só que ele inova, que ele reclama da arbitragem futura. Fala assim, olha, esse pênalti aí que vão marcar no domingo não vai ser nada não, hein? <risos> Esses gols aí que eu vou tomar, não, eu não vou estar tá impedindo, ó, oh, é. Vai ser tudo gol de impedimento que vão fazer em mim. Enfim, tá mais do que claro que se Bolsonaro perder, ele vai se recusar a aceitar. Já tá avisado por ele próprio mil vezes. A dúvida não é tanto sobre se Bolsonaro vai aceitar uma derrota, mas se ele vai conseguir continuar no poder mesmo derrotado. E é disso que a gente tem medo. Não tanto de Bolsonaro questionar a eleição, que isso provavelmente ele vai fazer, mas ele conseguir, de fato, acabar com a democracia. E esse é um medo terrível. Mas será que ele é fundamentado? Como saber se a gente está sendo lobão ou a chapeuzinho vermelho? 
Como saber se o nosso medo é racional? Ou se a gente está só contribuindo para a cultura do pânico? Sim, porque tem muita gente, inclusive gente séria, dizendo que não tem risco nenhum de golpe no Brasil. Não há condições de golpe no Exército, não há condições de golpe nas Forças Armadas. Vamos deixar bem claro para quem ainda não percebeu. Bolsonaro é um frouxo, gente. É óbvio que não vai ter golpe militar coisa nenhuma. Mas não vai ter se tivesse, ele já tinha dado. Não vai ter golpe militar para apoiar a Bolsonaro, não vai ter nada disso. Outra coisa é a gente achar que o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica vão embarcar numa aventura com o Bolsonaro se, lá por outubro ou depois de outubro, o Bolsonaro resolver dizer que não sai do Palácio nem que o Lula ganhe. O Exército, a Marinha a Aeronáutica, por enquanto, dizem todos os militares que eu vi, não dão um sinal de que embarcariam dessa aventura. Essa aventura, parece que ele está chamando para um cruzeiro, não sei, uma... <risos> Vamos fazer uma trilha? E eu gosto que ela diz, todos os militares que eu ouvi disseram que não embarcariam nessa aventura. Ah, então realmente não vai ter golpe, porque eles não iriam dar um golpe sem avisar a jornalista que ligou perguntando. Seria uma falta de educação. <risos> Mas e se, por algum motivo, os militares não tiverem... Vamos só supor que eles não tiverem sido completamente sinceros com a jornalista. Existe algum motivo para acreditar que Bolsonaro teria sucesso nessa aventura? Para avaliar isso, a gente tem que observar como estão se comportando as instituições que podem fazer alguma coisa para garantir a sucessão presidencial, como o Congresso, a Procuradoria-Geral da República e as forças de segurança do país. Começando pelo Congresso. A Câmara dos Deputados está, na sua maioria, comprada, assim como boa parte do Senado. Até o final do ano passado, Arthur Lira, o presidente da Câmara, tinha 143 pedidos de impeachment de Bolsonaro na gaveta. Agora imagina o tamanho desse móvel. Deve ser, pior, deve ser uma gaveta do, do IML, aquele negócio. O pior é que o destino desse processo é o mesmo dos cadáveres, é ir para debaixo da terra. O Lira deve sofrer de papirofobia, que é um medo irracional de papéis. Existe. Isso existe, tá, gente? 143 pedidos de impeachment é, sim, um número recorde. Mas a gente sabe que nenhum desses processos vai adiante, provavelmente porque Lira está bem satisfeito com a quantidade de dinheiro na mão dele. Ah, mas o Congresso não é a única instituição que existe para frear o presidente? Sim, claro. A Procuradoria-Geral da República é uma instituição que existe basicamente para investigar e propor ações contra autoridades que foram privilegiadas, em especial o presidente da República. Só que hoje ela está nas mãos do bolsonarismo, e o mundo inteiro sabe disso. O jornal francês L'Express, quando quer explicar quem é Augusto Aras, o procurador-geral da República, diz que ele é o homem que protege Bolsonaro. Já chegaram às mãos de Aras 90 pedidos de investigação contra o presidente pelos crimes mais variados, de prevaricação a genocídio. Desses 90, em 74, ele avaliou que não era o caso de investigar o presidente. 13, ele ainda não respondeu. 2, ele devolveu porque tinha um problema na assinatura. E 1, um, ele está esperando o Supremo resolver alguma pendência. Sobrou um que não deu em nada. Mas não dá para dizer que o Aras não faz nada. Ele não investiga o presidente, mas está processando um professor da USP, o Conrado Ubner, que chamou ele de poste geral da República. E é claro que ele não é um poste. Um poste tem energia? Um poste joga luz? Um poste não autoriza procuradores a receberem pagamentos de mais de 400 mil reais num único mês? Eu, se fosse um poste, eu processava o Conrado Ubner. Quando o presidente não consegue controlar as instituições, ele entra em guerra contra elas. O Supremo, por exemplo, é alvo de ataques quase todo dia da milícia digital que cerca Bolsonaro. E alguns juízes dão mostra de que eles estão mesmo intimidados. O Bolsonaro tem desobedecido sistematicamente as decisões da corte máxima do país, como quando ele deu um indulto a um sujeito que o Supremo tinha acabado de mandar prender. Logo, o Bolsonaro tem uma notória dificuldade de soltar. <risos> Ao contrário do seu filho Flávio, que já soltou tudo até em rede nacional. O Tribunal Superior Eleitoral é outro que está no alvo de Bolsonaro, sendo ridicularizado todo dia. Num gesto de paz, e eu tenho que dizer de enorme ingenuidade, o TSE resolveu convidar um representante das Forças Armadas para a comissão que fiscalizaria a segurança das urnas. Eles acharam que, mostrando boa vontade, Bolsonaro ia parar de encher o saco. Mas, segundo especialistas, o general indicado pelo Exército para atuar no TSE, Eber Garcia Portela, está usando a oportunidade basicamente para encontrar possíveis brechas para anular a votação em caso de derrota do Bolsonaro. 
no ofício ao TSE, ele tentou abrir a porta para a realização de novas eleições, caso, abre aspas, sejam apontadas irregularidades. A ação dava tanto na cara que o presidente do TSE, Edson Fachin, teve que fazer um pronunciamento público dando uma dura nos militares. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral. Isso é o mais bolado que o Faquin fica. Sim, porque todo mundo sabe que o Faquin é o ministro mais fofo do STF. Se, se cada ministro fosse um Pokémon, ele seria o Pikachu. Ele é uma espécie de palmeirinha de bigode. Eu aposto que quando você chega no Supremo, ele te faz um bolo de fubá. Fala, meu filho, você tá muito magro. Come mais um pouquinho. E ainda assim, esse cara, ele acabou de mandar um Forças Armadas é o caralho, quem manda aqui é Força Desarmada, porra! E eu gosto que ele é fofo, mas põe do lado Alexandre Moraes puto pra botar uma moral. Seríssimo ali ao lado dele. Essa participação patética do Exército nos ataques que Bolsonaro faz ao sistema eleitoral deixa bem claro que, se Bolsonaro realmente se recusar a deixar a presidência, não seria exatamente prudente confiar nas Forças Armadas para forçá-lo a fazer isso. E não é muito difícil entender essa parceria. Para começar, Bolsonaro está sendo bem lucrativo para os militares. O gasto anual só com pensões de militares já é o dobro do valor previsto para a educação superior no Brasil inteiro. Sim, o Brasil gasta com faculdade pública a metade do que ele gasta só com parente de militar. E eu sei que deve ser chato ser filho de general, mas é muito louco a gente pagar uma fortuna só para aliviar esse trauma. Porque legal não é a pessoa filha do Mourão. O cara fala, bom dia! Calma, o que, que é isso? <risos> é uma grana que você precisa só de, só de terapia. Agora também está exagerando, né, gente, nessa bolsa aí. Além disso, Bolsonaro dá às Forças Armadas uma coisa que elas sempre quiseram ter, mas tinham perdido no fim da ditadura, que é poder. Bolsonaro trouxe mais militares para o governo do que a ditadura. Ele descredibilizou a Comissão da Verdade e uma coisa que pouca gente reconhece, ele investiu muito na área da autoestima do militar. Foi no seu governo que os hospitais militares gastaram milhões comprando prótese peniana para milico. Sim, ele fez com uma aranha armadeira e garantiu para cada militar o sonho de morrer de cabeça erguida. E não foi qualquer prótese, não. Os modelos escolhidos pelo Exército eram 33 vezes mais caros do que as autorizadas pelo SUS. É só pau de grife, meu irmão. Os caras botaram cada paulenciaga, cada Dolce Banana, cada Rolex, tudo cravejado de diamante. É um negócio surreal. Segundo eles, tá? e eles justificaram, falando que a diferença de preço se deve ao fato das próteses penianas adquiridas serem, abre aspas, infláveis. <risos> e, portanto, resultarem numa ereção mais parecida com a ereção fisiológica. Diferente das próteses maleáveis que fariam o paciente ter que dobrar, entre aspas, tá? Dobrar o pênis para vestir uma roupa, foi o que eles falaram. Uma situação, aspas, que pode gerar constrangimento quando o paciente for usar roupas de banho ou quando se aproximar de familiares e ou amigos. Sim. As Forças Armadas não querem andar permanentemente armadas. O mais sensacional é que essa justificativa veio depois de um pedido de investigação da compra das próteses feito por quem? Pelo senador Jorge Cajuru. Que não somente tem uma prótese peniana, como tem aquela que os militares não quiseram. Então, nesse momento, Cajuru está indignado. E de pau duro. Ou, como diria Pablo Vittar, ele está puto e com tesão. <risos> Mas as Forças Armadas não são as únicas instituições com acesso a armas que podem dar sustentação ao golpe de Bolsonaro. E elas não são a nossa única razão para ter medo. Por quê? Porque o presidente também tem outro trunfo, as polícias. Começando pela Polícia Federal, onde o aparelhamento parece ter corrido solto. Bolsonaro só nomeou gente da sua confiança para cargos de comando e demitiu muitos dos agentes que o investigaram. O próprio Sérgio Moro 
saiu do governo Bolsonaro alegando interferência do presidente da Polícia Federal. E quando o Sérgio Moro alega questões éticas, o negócio está grave. Está <risos> bem grave e diferente da voz dele, que já não é mais aguda. Um pouco mais aguda. E não é só a Polícia Federal, não. Na semana passada, policiais do BOP e da Polícia Rodoviária cometeram uma chacina na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio, matando 25 pessoas. A operação foi aplaudida por Bolsonaro. O que é especialmente sério, porque, além de ter sido uma ação particularmente violenta, ela também foi feita em desobediência ao Supremo, que, em 2020, impôs restrições a operações policiais. Ao desobedecer as restrições, o presidente e as forças policiais estão avisando ao resto de nós que eles rejeitam o controle civil sobre quem tem o poder das armas. No dia seguinte, a chacina da Vila Cruzeiro, outros agentes da Polícia Rodoviária Federal foram filmados no Sergipe colocando um homem no porta-malas de um carro e jogando uma bomba de gás lá dentro, mantendo o cara preso até matá-lo. E Bolsonaro defendeu a polícia aí de novo. O que não é surpreendente. Faz tempo que as forças de segurança no Brasil são treinadas para exercer a brutalidade contra a própria população. A geração de militares que hoje está no poder, incluindo o próprio Bolsonaro, foi treinada nos anos 70 por veteranos da Guerra do Araguaia, ligados à pior banda da ditadura, onde a prática de tortura e execuções era disseminada. A polícia, em especial, é muitas vezes formada no apavoramento. Olha o tipo de gente que vai trabalhar no treinamento de novos policiais. Então, aprenda o que eu vou te dizer. Filho de peixinho, peixinho este. <risos> Entendeu? Então, uma vagabunda criminosa só vai gerar o quê? Um vagabundinho criminoso. Só isso que vai gerar. Por isso que quando eu entrava chacinando, eu matava todo mundo. Mãe, filho, bebê, foda-se. Eu não sou o melhor professor de direito do Alfacó, mas eu sou o que mais tem homicídio nessa porra aqui. Mas são 28 assinados, Joe. Um embaixo do outro. Viu? Mais uns 30 que eu não assinei. <risos> Mas se puder. Já prescreveu tudo, foda-se. Tô nem aí. E na Polícia Militar, eu trabalhei muito tempo com curso de formação de soldados, curso de formação de sargentes. Trabalhei na própria Academia do Barro Branco. Trabalhei na Corregedoria. Trabalhei 15 anos na área de Polícia Judiciária Militar. Esse cara que aparece aí nesse vídeo, o capitão Norberto Florindo Júnior, alega que essas coisas que ele diz não são verdade, que isso aí é um personagem fictício que ele criou para descontrair os alunos. Na verdade, ele é um sujeito afável e respeitador da lei, mas o eu lírico dele é um sociopata assassino que dá esse tipo de lição para os alunos e que, curiosamente, recita o currículo dele próprio. Eu já vi muito ator botar a culpa no personagem, agora PM é a primeira vez. O mais louco é que o eu lírico dele também tem companheiros bem parecidos, como o fundador do cursinho preparatório Alfacom, que é o Evandro Guedes, um ex-PM que fala atrocidades bem semelhantes às de Norberto e é muito próximo da família Bolsonaro. A verdade é que se o Bolsonaro se negar a deixar a presidência, não tem garantia de que o Brasil possa contar nem com o seu exército, nem com as suas polícias. Nessa possível guerra civil, só um lado está armado e sendo educado na cartilha do bolsonarismo. Resumindo, então, Bolsonaro já disse que não vai aceitar uma derrota, ou seja, que se perder, vai querer dar um golpe. E as instituições poderão impedir isso ou estão enfraquecidas ou capturadas. Tem muita gente armada que vai achar o golpe ótimo. O que quer dizer que faz sentido, sim, ter medo de golpe. Não é alarmismo, nem pânico, nem fobia. É um medo muito bem fundamentado. São as amígdalas fazendo o seu trabalho. Mas sabe quem também tem medo? O Bolsonaro. Aparentemente, ele também tem amígdalas. E aí que entra um indício mais convincente de que ele quer mesmo dar um golpe, mas também nosso maior trunfo. O Bolsonaro também parece estar morrendo de medo. As pesquisas estão dando Lula no primeiro turno. Bolsonaro tem 90 pedidos de investigação parados na PGR. E no momento em que ele perder o foro privilegiado, tem muita chance dele ser, de fato, investigado e até preso. E ele sabe disso. Eu tenho três alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa preso não existe. Alguém conhece a senhora Janine Anhas? Pouca gente conhece. Alguém sabe onde está a senhora Janine Anhas hoje em dia? Está presa. 
Já tentou o suicídio mais de uma vez. Primeiro ele pergunta se alguém conhece a Janine Anhes. Ele percebe que ninguém conhece. Daí ele pergunta, alguém sabe onde está a Janine Anhes? <risos> se não conhecem, dificilmente saberão onde está. Mas depois ele diz que pouca gente conhece Janine Anhes, que é ex-presidente da Bolívia. Inclusive ele, aparentemente. Porque Bolsonaro não menciona que antes dela ser presa por atos antidemocráticos, Janine tinha sido empossada presidente depois de um golpe de Estado violento. E a gente não está falando que o caso da Bolívia seja igual ao que a gente pode enfrentar aqui. São países muito diferentes. Mas também não dá para a gente ignorar as semelhanças com o que pode acontecer por aqui. Tem alegações de fraude nas eleições junto com o fundamentalismo religioso. Tem é, a extrema direita do país em conluio com forças policiais rebeladas contra o resultado das urnas. Só que lá o golpe acabou bem mal para os golpistas. Mais especificamente, acabou com a polícia prendendo Janine, que estava escondida dentro da cama box de casa. Sim. A polícia fez um unboxing. Gente! Olha que barato essa golpista aqui que a gente... Obrigado pelo mimo. E esse é o medo que o Bolsonaro precisa ter. Mesmo. O medo de ser destituído democraticamente de seu cargo, de não conseguir dar um golpe e, finalmente, não ter mais poder para se blindar da justiça e acabar escondido debaixo da sua cama, que eu torço para que seja um futon. <risos> Só que a gente não vai evitar um golpe de Bolsonaro negando que há, sim, razões para temer um golpe. Porque, infelizmente, um golpe acontece mesmo quando a gente não acredita nele. Então, manter o otimismo, acreditar que é possível vencer, isso é o mínimo. Até porque, sem esperança, não vale a pena nem sair para votar. Mas ficar esperando que dê tudo certo, mesmo com todos os indícios que pode dar tudo errado, não serve para nada. Vai ser preciso muita coragem para enfrentar essa ideologia de terror que tomou o país por dentro e por fora do Estado. Para superar o medo, vai ser necessário dar a Bolsonaro ainda mais razões para temer. Se um novo governo for eleito em outubro, ele vai ter que ter coragem de restabelecer algo que o nosso país perdeu nos últimos anos, que é o comando civil das Forças Armadas e de Segurança no país. Bolsonaro fala o tempo todo de liberdade, mas uma sociedade livre, de verdade, é aquela em que quem tem armas está sob o comando de gente desarmada. Se a gente não fizer isso, mesmo que Bolsonaro perca a eleição, ele vai sair vencedor nessa guerra contra nós. O legado mais vivo da ditadura é a insubordinação policial e militar aos civis. Enquanto essa insubordinação não acabar, não tem democracia. Fazer isso não pode depender só da coragem de um presidente, dos governadores, nem do grupo político chegar ao poder nessas eleições. Até porque o não reconhecimento da autoridade deles é o problema em si. A retomada do poder civil vai depender também da coragem civil. Inclusive de uma parte da sociedade que pode não ter o monopólio das armas de fogo, mas tem muitas outras formas de munição. Dinheiro, influência, contatos, espaço midiático, poder de organização, essa é a parte da sociedade que não pode mais ficar calada como ela ficou em grande parte até agora. Sim, porque foi, em grande parte, essa parte da sociedade que se mobilizou em peso lá atrás para defender o impeachment em 2016. São essas as pessoas que nunca vão ser vítimas de uma chacina. As pessoas em quem a polícia não daria um tiro se houver um golpe. Essa é a parte da sociedade que precisa urgentemente se organizar e ter disposição para reconhecer e compartilhar o medo sentido, hoje, por quem está totalmente desarmado para, em seguida, enfrentá-lo. Esse foi o Greg News.